ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പീസിന് രണ്ട് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനി ഒരു ആവിച്ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ച ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ മേലെ മേലെയായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മെല്ലനൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അധികം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഈ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡും ഒട്ടി നിൽക്കണം അത്രമാത്രം പരത്തിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് ബ്രെഡും റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ നല്ലപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പീസ് ബ്രെഡായിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക പക്ഷെ മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞ എടുക്കേണ്ട കാരണം മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എണ്ണയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത പോലെ വരും അതുകൊണ്ട് മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഇനി എല്ലാ പീസ് ബ്രെഡും നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പീസ് ബ്രെഡും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 
എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാള ഒരുവിധം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനേ ഉണ്ടാകൂ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഈ ക്യാപ്സിക്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ സോയാ സോസിലും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കുക്കാണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ച ചോയ മാറിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിതിലെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സോസിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് എണ്ണ കുടിക്കുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട എണ്ണൊന്നും കുടിക്കൂല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് സെറ്റ് ബ്രെഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സിസർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ക്രോസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആയിട്ട് വരൂ ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മയണൈസ് കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താലും മതി രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം താ